Welcome everyone, this is Annie Ray from Muscle Clinic. In this episode, we'll discuss how to stop feeling tired all day. Stay tuned with us. Today's episode, we will go to Today's episode, we will go to How to stop feeling tired. I am not tired from But I have a lot of questions. That, Sir, we feel a lot of laziness in life. A lot of tired feeling. So, give us some tips from which our laziness will be removed. And we will always be active. So, today's video is on So, start with the first point. One point is that a good sleep is necessary. I have previously made a video. I will give the i button to the link. How to take a good sleep. And how to take a good sleep. Because what do you have to do? You have to make a pattern of life. You have to make a good lifestyle. And at least 7 to 8 hours you have to sleep. What happens today? Life is very busy. What happens is that more people don't sleep. More people sleep more than 4-5 hours. And if you do that, when you wake up the next day, you will not feel freshness. And you will feel very lazy. Don't sleep the whole day. So you have to take a good sleep. You have to take a good sleep. You have to take a good sleep. And you have to take a good sleep. And you have to take a good sleep. So you have to take a good sleep. You have to set a biological clock in your body. You have to set a particular time that I have to sleep at so many times and so many times. And when you have a holiday, you have to sleep more than you sleep. Because if you sleep more than you sleep, then you have to sleep more than you sleep. इस वजह से प्रॉपर तरीके से अपने काम के हिसाब से अपना स्लीप आर्स सेट कर लीजिए मिनिमम सेवन एट आर्स होने चाहिए जिससे नेक्स्ट डे आपको बहुत एक्टिवनेस लगेगा साथ ही में जब भी आप सोते हैं तो एक अच्छा सा टेम्परेचर सेट कर लीजिए अपने एसी का बिकॉज रिसर्च में पता चला है कि ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फोर डिग्री में सबसे अच्छी नींद आती है साथ ही में जब भी आप सो रहे हैं अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप जो भी आप यूज़ करते हो उसको दूर रखिए बिकॉज उससे हमारे लाइफ में क्या रहता है कि आजकल सोशल नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा एंटर कर गया हमारे लाइफ में तो हमेशा हम सोचते रहते हैं कि हमारे फोटो पे कितने अच्छे लाइक्स आए कितने अच्छे कमेंट आए ये तरीके से हम लोग सोचते सोचते हम लोग का क्या था अच्छी स्लीप होती नहीं है या जो भी आपकी ऑफिशियल टेंशन है या कोई भी टेंशन है उसको भूल जाइए और अच्छे से सोइए डीप स्लीप का मतलब ये नहीं होता कि बस आप लेटे रहे और उसको सोना नहीं बोलेंगे आपका प्रॉपर तरीके से नींद आना चाहिए इस वजह से क्या जब भी सोने का टाइम रहेगा उससे आधे एक घंटे पहले सोइए जिससे क्या होगा आपका जो पर्टिकुलर टाइम है तब तक आपको नींद आ जाएगी बिकॉज सोते ही हमें नींद नहीं आती हमें बहुत टाइम लगता है एटलीस्ट वन आवर तो लगता है मुझे सोने में तो इस वजह से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक घंटे पहले सो जिससे क्या होगा मुझे सोते सोते मेरा पर्टिकुलर टाइम सेट रहेगा अब जो दूसरा रीज़न है वो है हम धूप में जाते ही नहीं है मॉर्निंग में क्या होगा जब भी आप उठते हैं तो एटलीस्ट अपना 10 से 15 मिनट टाइम धूप में जिससे क्या होता है हमारे बॉडी का जो क्लॉक रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है और हमें हिंट देता है कि डे हो गया है तो आपको अच्छे से जग जाना है और साथ ही में जब भी आप धूप में रहेंगे तो आपको वाइटामिन डी धूप से मिलेगा जिससे आपकी स्किन एंड ऑल भी अच्छी रहेगी तो इस वजह से एटलीस्ट दस से पंद्रह मिनट आप धूप में रहिए लेकिन वो सुबह का धूप होना चाहिए ना कि बारह एक बजे का धूप तो स्लीप ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करिए और मॉर्निंग में उठने की आदत डालिए आप देखेंगे आप बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग फील कर रहे हैं अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका डाइट एक्चुअली कह रहा था हमारे इंडिया का डाइट पैटर्न ही ठीक नहीं है कभी भी कुछ भी खा लेते लोग और स्पेशली जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं अब आप जब जंक फूड खाएंगे एम कैलरीज खाएंगे ज़्यादा तला भुना खाएंगे तो आपकी बॉडी में क्या लेजीनेस भर जाएगा इस वजह से एक प्रॉपर डाइट पैटर्न फॉलो करिए साथ ही में कि आपने जो कैलरीज रहेंगे वो गिन के खाइए ना कि ज़्यादा खाइए ना कि कम खाइए बिकॉज दोनों वजह से आपका जो नेक्स्ट डे रहेगा वो खराब हो सकता है इस वजह से क्या प्रॉपर तरीके से खाइए आप ज़्यादा कैलरी वाली चीज़ें खाएंगे जैसे आइसक्रीम हो गया चॉकलेट्स हो गया वो भी आपको बहुत ज्यादा लेजी करते हैं इस वजह से ये सारी चीजें आप कट डाउन कर दीजिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है एक अच्छा सा मल्टी वाइटामिन अपने डाइट में ऐड करिए बिकॉज जो भी चीज हम लोग खा रहे हैं ज्यादातर चीजें इनऑर्गेनिक है तो जो हमें वाइटामिन और मिनरल्स हमारे फूड से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है इस वजह से कोई सा भी एक अच्छे ब्रांड का मल्टी वाइटामिन अपने डाइट में एड करिए साथ ही में अगर आपको स्लीपिंग का बहुत ज्यादा डिसऑर्डर है तो एड कर सकते हैं जेड में बिकॉज मैग्नेशियम और जिंक जो रहता है वो आपको बहुत ज़्यादा स्लीप में हेल्प uh, करता है और साथ में ऐड कर सकते हैं जो हमारा इंडियन हर्ब है दैट इज अश्वगंधा तो सोने के पहले अगर आप ये खाएंगे जेड में या फिर अश्वगंधा तो आपको बहुत अच्छी स्लीप होगी जिससे क्या होगा आपका नेक्स्ट डे बहुत ही रिफ्रेशिंग रहेगा अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ज्यादातर लोग फॉलो नहीं करते आपको क्या मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के अच्छे से एटलीस्ट दस मिनट वर्कआउट करना चाहिए जैसे भी अगर आप शाम को वर्कआउट करते हैं तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के एटलीस्ट स्ट्रेचिंग एंड ऑल कर लीजिए और वीक में सिक्स डेज का वर्कआउट 
पैटर्न जरूर प्लान करिएगा बिकॉज जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी क्या बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और आपके जो सेंसेस रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं इस वजह से आपका जो लेजीनेस रहता है वो कम हो जाता है इस वजह से अगर आप मॉर्निंग में जिम जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको मॉर्निंग को टाइम नहीं मिलता तो एटलीस्ट उठ के आप थोड़ा सा जॉग कर लीजिए थोड़ा सा कार्डियो कर लीजिए जिससे आपके बॉडी के सेल्स को पता चल जाए कि एक्टिवेट होने का टाइम हो गया और पूरी तरीके से आप जाग जाए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जिन लोग भी ज़्यादा कैफेन वाली चीज़ें लेते हैं साथ ही में जो लोग ज़्यादा प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं आप सबको पता ही है कि मैं हमेशा प्री वर्कआउट्स का अपोज करता हूँ मैं बोलता हूँ कि अगर ले भी रहे तो साइकिलिक तरीके से लीजिए लाइक ऑन ऑफ करते रहिए कंटिन्यूसली उसको मत लेते जाइए जिससे आपकी स्लीप खराब हो सकती है स्पेशली जिन लोग अपना ऑफिस आर्स कंप्लीट करने के बाद जिम जाते हैं तो उनके पहले उनको किक लगाने के लिए उन लोग कॉफ़ी लेते हैं या फिर प्री वर्कआउट लेते हैं लेकिन ये बहुत गलत टाइम है कॉफ़ी या फिर प्री वर्कआउट लेने का अगर आप उस टाइम पर कॉफ़ी आप प्री वर्कआउट लेंगे तो आपको रात को नींद आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इस वजह से क्या होगा आपकी अगेन स्लीप अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं होगी और नेक्स्ट डे आपको लेजी लगेगा अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो लोग भी अल्कोहल कंजम्पन करते हैं रेगुलर बेसिस पे वो बंद कर दीजिए बिकॉज अल्कोहल लेने से भी स्लिप डिसऑर्डर होता है अगर आप अपना अल्कोहल कट डाउन कर लेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होने लगेगी बिकॉज जब भी हम एल्कोहल कंजम्पन करते हैं उसके बाद जो फोर्टी एट आवर्स रहता है आपके सेंसेस प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते मैंने प्रीवियसली एल्कोहल पर भी एक वीडियो बना के रखा है तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा तो आपको एल्कोहल के ड्रॉबैक्स भी पता चल जाएंगे और साथ ही मैं एक बात बता दूं कि जब भी आप अल्कोहल लेते हैं तो 48 एट आवर्स तक आपके जो बॉडी की जो फंक्शनिंग रहती है जैसे आपकी रिकवरी प्रोसेस या फिर आपका फैट लॉस चल रहा है मसल बिल्डिंग प्रोग्राम चल रहा है ये सारी चीज़ें रुक जाती है इस वजह से आप दो दिन तक जो भी वर्कआउट करेंगे या जो भी इनटेक करेंगे प्रोटीन का वो आपको अच्छे से काम नहीं आएगा इस वजह से क्या आपको एल्कोहल अगर लेना भी है तो लाइक छः महीने या तीन महीने में एक बार लीजिए और एकदम मिनिमम क्वान्टिटी में लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी के साथ उसको डायल्यूट करिए जिससे क्या होगा आपके बॉडी को जितना हार्म होना रहेगा उतना नहीं होगा और एक चीज़ बता दूँ अपना जब भी आप एल्कोहल लेंगे तो ज्यादा पैक्स पे मत जाइए कम पैक में ही काम चलेगा बिकॉज दैट इज अम्प्टी कैलरी तो उसमें क्या होगा आपको ना प्रोटीन मिलेगा ना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ना फैट मिलेगा सिर्फ आपको एम्प्टी कैलरीज मिलेगी अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉपर तरीके से शावर लेना बिकॉज ठंडी का मौसम आ गया है तो ज्यादातर लोग क्या शावर से परहेज करते हैं में एक दो बार ही नहाते हैं जब तक आप अच्छे से बात नहीं लेंगे तब तक आपकी बॉडी अगेन एक्टिवेट नहीं लगेगी आपको फ्रेशनेस नहीं लगेगी इस वजह से कि आपको प्रॉपर तरीके से लाइक like, रोज के रोज आपको शार लेना चाहिए चाहे आप ठंडे पानी से ले या गर्म पानी से ले जैसा वेदर कंडीशन है उस हिसाब से आप मेंटेन करिए लेकिन शार जरूर लीजिएगा जिससे क्या होगा आपकी बॉडी बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगी और रिफ्रेशिंग फील कर अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं काम करने के लिए कोई भी एनर्जी ड्रिंक का यूज करते हैं जैसे रेडबुल एंड ऑल तो गाइज ये सब चीज़ों की आदत मत डालिए बिकॉज जब भी आप इसको बंद कर देंगे तो आपको अगेन लेजीनेस लगेगा तो ऐसे कोई भी चीज़ अपने डाइट में इंक्लूड मत करिए जो आपकी बॉडी को एक्टिवेट करती है बिकॉज इसमें बहुत सारा कैफेन होता है अगर आप लोग में से किसी ने कोई भी एनर्जी ड्रिंक पिया होगा तो आपको पता ही होगा कि कुछ देर तक बहुत ज़्यादा एक्टिवेट लगती है बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगती है बॉडी लेकिन थोड़े टाइम पे बाद और ज़्यादा लो हो जाता है तो इस वजह से क्या ये सब चीज़ें अगर अपने डाइट में ऐड कर रहे हैं रोज़ का रेडबुल पीना है या कोई सा भी एनर्जी ड्रिंक पीना तो ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए बिकॉज इससे क्या होगा आपकी हालत और खराब हो सकती है और आपको दिन भर लेजीनेस लगेगा अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो लोग बहुत ज्यादा कॉफी या चाय पीते हैं बिकॉज ज्यादातर जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हो दिन भर कॉफी या चाय पीते रहते हैं उनको लगता है ये पीने से हमारी बॉडी एक्टिवेट रहेगी और हमारे जो सेंसेस है ज्यादा एक्टिवली काम कर सकते हैं लेकिन गाइज इसी वजह से आप ज्यादा लेजी भी हो सकते हैं जिस दिन आपने बंद कर दिया बिकॉज ज्यादा कैफेन या फिर ज्यादा चाय का जो यूज है वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो इस वजह से क्या जब आप इसको स्टॉप करेंगे अगेन आपको डबल लेजीनेस लगेगा तो इस वजह से क्या ये सब चीजें अगर आपको करना भी है तो मिनिमम क्वांटिटी में करिए जैसे एक कॉफी या दो कॉफी दिन की ठीक है मैं प्रीवियसली एक कैफेन के ऊपर भी वीडियो बना के रखा है तो आई बटन में उसका भी लिंक दे दूंगा तो आप उसको देख सकते हैं तो अगर ये सारी चीज आप कट डाउन करेंगे और अपना प्रॉपर तरीके से स्लीप लेंगे डाइट लेंगे एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो लेजीनेस है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और गाइज हमेशा फ्रेश होने में ही बहुत अच्छा लगता है आपको बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है बिकॉज जो भी आप काम करने के लिए जा रहे हैं वो काम आपका हमेशा सक्सेसफुल होगा तो होप ये सारी चीजें आपको थोड़ा बहुत हेल्प किया